നമസ്കാരം ഞാൻ മിനാൽ കൊച്ചി അൽത്താസയുടെ കിച്ചൺ ഒരു തവണ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് രാവിലെ ആറ് മണിയാണ് ഇതിലത് ചിക്കൻ ആണ് ഇത് രാവിലെ മൂന്ന് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഫാമിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ക്ലീനിങ് സ്റ്റേജ് വണ്ണിലേക്ക് ചിക്കൻ കയറുമ്പോൾ ചിക്കൻ ഷവർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മുറിച്ച് പാകപ്പെടുത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നവർ കത്തിയുടെ മൂർച്ച എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം കിച്ചണിൽ ആക്സിഡന്റുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കുറയും മര്യാദകൾ മുറിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഇവരുള്ളവർ പറയാം പണ്ട് വിറക് വെട്ടുന്നവരുടെ രണ്ട് കഥയുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഒരേ കാലത്ത് വിറക് വെട്ടൽ തുടങ്ങുന്നു ഒരാൾ ദിവസം തോറും വെട്ടുന്ന മരങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി കൂടി വരികയും മറ്റൊരാൾ ദിവസം തോറും വെട്ടുന്ന മരങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്നു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്ന ആൾ അവലാതിപ്പെട്ടിട്ട് ആഞ്ഞാഞ്ഞ് വെട്ടാൻ തുടങ്ങി മരം പക്ഷെ എന്നിട്ടും മറ്റേയാൾ വെട്ടുന്നതിൻ്റെ പകുതി പോലും ഇയാൾക്ക് വെട്ടു വെട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ അയാൾ മറ്റേയാളെ കണ്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓരോ മരം വെട്ടിയിട്ടും മഴുവിനൊന്നും മൂർച്ച കൂട്ടും സിമ്പിൾ അത്യധ്വാനം ചെയ്ത് ആഞ്ഞാഞ്ഞ് വെട്ടലല്ല വേണ്ടത് പ്രിസിഷൻ ജോബാണ് വേണ്ടത് മുറിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണാതെ അവരുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസ് എന്നുണ്ടായതാണ് അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോരോ പാർട്ട് മുറിച്ച് മുറിച്ചെടുത്ത് ഇറച്ചി വേറെ എല്ല് വേറെ തോല് വേറെ ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നു കുറേ നാൾ കൂടുമ്പോൾ സ്പീഡ് തനിയേ ഉണ്ടാവും ഗോഡൻ റാംസിയുടെ ഒരു മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ അതിനകത്ത് ഗോഡൻ റാംസി പറയുന്നുണ്ട് ടെക്നിക്ക് കറക്റ്റ് ആയാൽ മതി നൈഫ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് അത് ഓരോ മീറ്റിലും ഓരോ വെജിറ്റബിളിലും ഓരോ ഫ്രൂട്ടിലും വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും ടെക്നിക്ക് കറക്റ്റ് ആയാൽ സ്പീഡ് തനിയേ വന്നോളൂ സ്പീഡിന് വേണ്ടി വേവലാതിപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ചിക്കൻ ആയാലും മറ്റേത് സാധനം ആയാലും എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് മുറിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോ ദ ഈ കാണുന്നത് അടക്കം യൂട്യൂബിൽ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ഓരോ പാട്ടും അത് തൈയാണ് ഇത് ചെസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട് അത് കണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും സോഷ്യൽ മീഡിയ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാം നല്ലത് മോശത്തിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിലരും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ച് വിനോദങ്ങളും കണ്ട് അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും കണ്ടോ എല്ലെടുത്ത് മാറ്റി 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 വരികയാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ തവണ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആവാനൊന്നും പറ്റൂല ഒരുപാട് കോഴികളെ മുറിച്ച് 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 തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ കിച്ചൺ ഇത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റംസ് മാത്രമല്ല ഡിസിപ്ലിനും കൂടിയാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരതിൽ ഫുള്ളി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് അവർക്ക് തമാശ കളിക്കാനും പറയാനുള്ള സമയം വേറെ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ കുഴപ്പം വരുന്നത് അവിടുന്ന് ചിക്കൻ മുറിച്ച് വൃത്തിയായി കിട്ടിയപ്പോൾ അത് ട്രേകളിലാക്കി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് ഈ ട്രേഡ് ഫുഡ് ഗ്രേഡ് ട്രേഡ് ഒരു കഥയുണ്ട് അത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ധാരാളം ട്രോളികൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ട്രോളിയെ ഫോളോ ചെയ്യാം ഈ ട്രോളി പോകുന്നത് ചില്ലറുകളും ഫ്രീസറുകളും ഒക്കെയുള്ള കോൾഡ് ഏരിയയിലേക്കാണ് ഈ സ്പേസ് എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റിസീവിംഗ് ഏരിയ നേരത്തെ നമ്മൾ ചിക്കൻ മുറിക്കുന്നത് കണ്ട സ്ഥലവും എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആണ് ഇവിടെയാണ് മസാല വെജിറ്റബിൾ ചോപ്പറുകൾ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്പൈസസും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് മസാല ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി ട്രെയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു കണക്കുണ്ട് ആ പാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അളവ് ഇത്ര ചിക്കന് ഇത്ര മസാല അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടത് പുതിയൊരു ട്രെയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഈ ട്രെയിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ആറ് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂർ മസാലയുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് അത് ടാഗ് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് കോൾഡ് ഏരിയയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ കുത്തേണ്ടത് നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ നേരത്തെ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് മാംസം എല്ല് തൊലി വേ
ഇനി സൈഡ് വെട്ടുകയാണ് കണ്ടോ കാരണം അത് ഈവൺ ആക്കുകയാണ് എല്ലാ സൈഡിലും അത് ഈവണായി ഈവണായി വരും മെനു എൻജിനീയറിംഗ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെട്ടിക്കളയുന്ന പീസുകൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഷവർമ്മ കുത്തുമ്പോൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇവർക്ക് ധാരാളം ഔട്ട്ലെറ്റുകളുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇവിടുത്തെ തൊട്ടടുത്ത ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലേക്കും ഈ സാധനം പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ദൂരെയുള്ള കൊല്ലം കോഴിക്കോട് ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലേക്ക് മസാലയും ചിക്കനും വേറെ വേറെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അവിടെയാണ് മാരിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് വലിയ വലിയ അറേബ്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ അറബി നാട്ടിൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോ നൂറ് കിലോ ഷവർമ്മയെ കുത്തുന്ന കാണാം ഇതും അത്ര മോശമല്ല അതും കോൾഡ് റൂമിലേക്ക് മാറുന്നു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതിനകത്ത് നല്ല തണുപ്പ് കേട്ടോ ഇത് ബീഫാണ് അവിടെ ഫാറ്റ് കണ്ടോ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മീറ്റ് വരും നന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്യണം കാരണം ചിക്കൻ പോലെയല്ല ബീഫിന് അത്യാവശ്യം നല്ല വേവുണ്ട് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും ഞാൻ മുമ്പ് ഒരുപാട് ആലോചിച്ചിരുന്നു എന്തിനാണ് ഒരു ഷവർമ്മയ്ക്ക് നൂറ്റമ്പത് രൂപയും അതിൻ്റെ മേലോട്ടൊന്ന് പക്ഷെ ഇത്രയും പ്രോസസ്സുകൾ അവിടുത്തെ എലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് മാത്രം ഉണ്ടാവും ഒരു സംഖ്യ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ഥലം അവിടെയൊക്കെ എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആണ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ്റെ മേലേക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തും ടെമ്പറേച്ചർ പോകുന്നില്ല മീറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ബേർണറിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നത് വരെ കാണുന്നേയില്ല അവർ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലൗസുകൾ വരെ കറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലാണ് ഫുഡ് ഗ്രേഡാണ് എല്ലായിടത്തും ഈ ഗ്ലൗസ് അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോ സ്ഥലത്തും വേറെ വേറെ എത്ര തരം പാത്രങ്ങൾ എത്ര പണിക്കാർ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സുകൾ കൂലി വലുതായിരിക്കും അതുപോലെ വണ്ടികൾ എല്ലാം ചില്ലർ വണ്ടികളാണ് നേരം പുലർന്ന് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും എന്തൊക്കെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു എന്ന് ആലോചിക്കണം ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഷവർമ്മ രാവിലെ ഷവർമ്മ കഴിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരുമോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പണ്ട് വൈകിട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും ആയിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആക്കാവുന്നതൊക്കെ ഉള്ളൂ ആരെങ്കിലൊക്കെ കഴിക്കുമല്ലോ ഷവർമ്മ ചെത്തുന്നത് അതൊരു വല്ലാത്ത കലയാണ് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് നൈസ് നൈസായി ചെത്തി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത്രയധികം വെന്തിട്ടില്ലാത്ത ഭാഗവും കൂടെ നമ്മൾ ചെത്തുന്നതിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നം വരും ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നം വരും ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നം വരും എന്നാൽ കൃത്യമായിട്ട് വേണ്ട വിധം അത് തിരിച്ച് തിരിച്ച് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് ചെത്തി ചെത്തി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞും പോവും കരിഞ്ഞു പോയാലും ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നം വരും ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നം വരും ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നം വരും ഇവിടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഏരിയ ആണ് അവർ റൊമാലി റൊട്ടി റൊമാലി റൊട്ടിയും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിലേക്ക് അളന്ന് പാത്രത്തിൽ ചിക്കൻ വെക്കുന്നു മയണൈസ് ഉണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ട് അതിൽ മയണൈസ് ചീസ് ഇതൊക്കെ കസ്റ്റമറാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നേരത്തെ എന്തിനാണ് ഒരു ഷവർമ്മയ്ക്ക് ഇത്രയും വില എന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് ആലോചിച്ചതുപോലെ അൽത്താസിയുടെ ഷവർമ്മ എന്താ ഇത്രയും ഹെവിയും ക്രീമിയും ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം കോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവരെനിക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്തത് കാണിച്ചു തന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സ് ഇന്ന് എന്നതാണ് ഇന്ന് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ബൺ ഷവർമ്മ അഥവാ ഷവർമ്മ ബേഗറാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് മയണൈസ് ഒരു സൈഡിൽ കയറുന്നു മറ്റേ സൈഡിലും അതുപോലെ മയണൈസ് വേണം ഇതിൻ്റെ മൊത്തം പ്രിപ്പറേഷൻ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ അവസാനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബട്ടർ അടക്കം നല്ല ഹെവി ആവാനുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അതിനകത്തേക്ക് കയറുന്നുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസും ഉണ്ട് ഇത് ബട്ടർ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രില്ലിലാണ് ഇനി ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കഴിക്കുന്നവർക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം എന്നാണ് ഉത്തരം എൻ്റെ വൈഫ് ദുബായിൽ ആലാർസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ബേക്കറിയിൽ നിന്നും അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരോട് പ്രത്യേകം പറയും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് വെക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഷവർമ്മയ്ക്ക് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീത്തു ജോസഫ് ഷവർമ്മ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കാണെന്ന് ഒന്ന് പറയണ ആ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ആളോട് പറയും അപ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ നടുവിലോട്ട് ഒരു മുളക് പിക്കിൾഡ് മുളക് കുത്തി വയ്ക്കും അപ്പോൾ ആ ഷവർമ്മയ്ക്ക് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ നമുക്കും പറയാം മ
ബാ കഴിക്കാം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ കഴിക്കണ്ടേ എന്താ കഴിക്കണ്ടേ ഏഷമ്മ യോ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് അയ്യോ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് മുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് അവിടുത്തെ എല്ലാ ഡിഷസും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് എണ്ണം വേണമല്ലോ അത് കഴിച്ചു തീർക്കാൻ സഹായിക്കാനാണ് ബ്ലോഗ് കാണുന്ന ഇവരെല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫലാഫിലാകുന്നു ബർഗറിനൊരു റൂളേ ഉള്ളൂ കഴിച്ച മീശയിലും താടിയിലും ഒക്കെ ആവണം ഇതിനകത്ത് തക്കാളിയും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒക്കെ അത് ഫലാഫിൽ സാൻഡ്വിച്ച് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫുൾ മീറ്റ് ഷവർമയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഫുൾ മീറ്റ് ആയിരിക്കും സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ മീറ്റിൽ പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ ചീസ് കൊച്ചിയിലും അതുവഴി കേരളത്തിലും ഒരു ഷവർമ റവല്യൂഷൻ ബൾക്കായിട്ട് ഇത്രയധികം ഷവർമ ഇത്രയും വൃത്തിയായി നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്ന റവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് അൽത്താസയാണ് എന്റെ സംശയങ്ങൾ രണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാ ഇത്രയും വില എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ക്രീം അതിൻ്റെ ഉത്തരം എനിക്ക് അവർ കാണിച്ചു തന്നു അവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കാണിച്ചു തന്നു അങ്ങനെയാണല്ലോ കൊള്ളാവുന്ന ആൾക്കാർ വർത്തമാനം കുറവും പ്രവൃത്തി ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രവൃത്തി കൂടുതലും നല്ല കഴിവുള്ള ഭാവിയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങളായ ചില കുട്ടികൾ തുടങ്ങുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള വഴി പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊമോഷണൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവനവൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കുന്ന കമ്പനികൾ വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ബ്രാൻഡ് റീകോൾ വേണം നന്നായി കുറച്ചുകൂടെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തണം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന കമ്പനികൾക്കും വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ സമീപിക്കാം ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അടുത്ത ആഴ്ചകളിലും മാസങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് വരേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പൈസ പേ ചെയ്താൽ മതിയാവും തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൈസ പക്ഷേ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാവൽ